மருத்துவ பீட மாணவி ரொசானி காஞ்சனா மிக கொடூரமான முறையிலே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் ஒரு ஓவியத்தினுடைய தாக்கம்தான் இந்த கொலைக்கு காரணம் என்று சமூக வலைத்தளங்களின் ஊடாகவும் ஒரு சில ஊடகங்களின் ஊடாகவும் செய்திகள் பதிவேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இது சம்பந்தமான விரிவான அலசல் ஒன்றை இந்த காணொலியிலே காண இருக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மதிராஜ் இது மதியுடன் ஒரு நிமிடம் பல்கலைக்கழகத்திலே மருத்துவ பீடத்திலே இறுதி ஆண்டு கற்கை நெறியினை கற்றுக்கொண்டிருந்த மருத்துவ பீட மாணவி ரொசானி காஞ்சனா அவர் பேரு வழியை தன்னுடைய முகவரியாக கொண்டவர் ரொசானி காஞ்சனா தன்னுடைய கணவனான இராணுவ சிப்பாயால் மிக கொடூரமான முறையில் கழுத்து அறுக்கப்பட்டு கடலில் வீசப்பட்டு பண்ணை கடற்கரைக்கு அருகாமையிலே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் பிரித்தானியாவிலே குற்றம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டு பிரித்தானிய நீதிமன்றத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பிரிகேடியர் பிரியங்கா ஃபெர்னாண்டோ என்கின்ற இராணுவ வீரனை ஒரு பெரிய வீரனாக சித்தரித்து ஓவியத்தினை வரைந்தமைதான் உளவியல் ரீதியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இவ்வாறு கொடூரமான முறையிலே கழுத்தறுத்து கொலை செய்ய காரணம் என்று பல சமூக வலைத்தளங்களிலே வைரலாக படங்கள் பெருகி வருகின்றன ஓவியங்கள் மனிதன் குகை காலத்தில் வாழ்ந்ததிலிருந்து இன்றைய நவீன விஞ்ஞான காலம் வரைக்கும் அவனுடைய வாழ்வியலில் அவனுடைய வாழ்க்கை கோலத்திலே பல மாறுதல்களை மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது ஓவியம் என்பது ஒரு கலை இந்த ஓவியம் வரையப்படுகின்ற ஓவியனினுடைய மனத்தின் வெளிப்பாடை அவன் எதனை கூற வருகின்றானோ அந்த விடயத்தை வெளிப்படுத்துவகின்ற ஒரு கலையாக அமைகின்றது குற்றம் என்று கூறிய ஒரு செயற்பாடு இலங்கையில அதை ஒரு மாபெரும் தேசிய வீரன் என்கின்ற அளவிற்கு ஓவியம் வரைந்ததனுடைய தாக்கம்தான் நாங்கள் இன்று கண்ணூடாக கண்ட மாணவி ரொசானியினுடைய மரணம் என்று பலதரப்பட்ட ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் உளவியலாளர்களுடைய பார்வையிலே ஓவியங்கள் மனிதனுடைய வாழ்வியலிலே அவனுடைய ஆள் மனதிலே செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் திருமணமான ஆகிய புது தம்பதிகள் தங்களுடைய படுக்கை அறையிலே ஒரு அழகான குழந்தையினுடைய ஓவியத்தினை வைத்து பார்ப்பார்கள் அது அவர்களுக்கு மிக சிறப்பான அழகான குழந்தை ஒன்று பிறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆலயங்களிலும் பலர் கூடுகின்ற இடங்களிலும் ஓவியங்கள் மிகவும் சாந்தமாகவும் அமைதியாகவும் நல்வழிப்படுத்துவதற்கும் குறு வரையப்பட்டிருக்கும் பிரதேசவாரியாக தங்களுடைய பிரதேசத்திற்கு உரித்தான அடையாளங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஓவியர்கள் தங்களால் இயலுமான ஓவியத்தினை வரைந்து ட்ரெண்ட் ஆக்கினார்கள் இந்த கொலை சம்பந்தமாக குற்றம் சாத்தப்பட்ட நபரை நீதிபதி பீற்றபோல் மனிதனாக இருந்தால் வாழ முடியும் மனித பிறப்பாக இருந்து கொண்டு மிருகமாக வாழ முடியாது என்று கடும் தொனியில் கூறியதாக ஊடகங்கள் குறிப்பிடுகின்றன இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக ஜெஃப்னா ஜூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் ஜூனியர் தங்களுடைய முக புத்தகத்திலே இவ்வாறு பதிவிட்டிருக்கின்றார்கள் ரொசானி ஏற்கனவே விவாகரத்திற்காக விண்ணப்பத்தினை கோரியிருக்கின்றார் நீதிமன்றத்திலே இரண்டாவதாக சமூக ஊடகங்கள் பல ரொசானியின் மீது சேறு பூசுகின்ற விடயங்களை கூறுகின்றன அந்த ரொசானிக்கும் பிரிதொரு நபருக்கும் இடையிலே தொடர்பு இருப்பதாக சித்தரிக்கின்றது இது ஒரு பிழையான விஷயம் என்கின்ற கருத்தையும் மூன்றாவது ரொசானிக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் இடையிலே ஒரு முரண்பாடு காணப்படுகின்றது கடந்த இரண்டு வருடங்களாக என்கின்ற ஒரு விடயத்தினையும் மூன்றாவது இத்தனை விடயங்களையும் ரொசானி தன்னுடைய கைப்பட டயரியிலே எழுதி வைத்திருக்கின்றார் என்கின்ற விடயத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த ஓவியம் எவ்வாறு தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியது என்று விமர்சனங்களை முன்வைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அதே போல நீங்களும் சமூக வலைத்தளத்தினூடாக பிழையான செய்தியை சித்தரித்து கற்பனையிலே வடித்து எழுதி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தமிழிலே ஒரு பழமொழி குறிப்பிடுவார்கள் விதை விதைத்தவன் விதை அறுப்பான் தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான் என்று நாம் எதை எங்களுடைய எதிர்காலத்திற்கு நாம் எதை எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததிக்கு விதைத்திருக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து தான் நாம் அறுவடை செய்ய காத்திருக்கின்ற விடயம் 
நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மாணவியினுடைய ஆத்மா எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்பாதாரங்களை சென்றடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு இத்தனை நேரமும் இந்த காணொலியை பார்த்தமைக்கு நன்றி கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று செல்லும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் மதிராஜ் நன்றி நேர்களே